Krishna es una de las reencarnaciones más importantes del dios Vishnu, pero por otro lado los seguidores del krishnaísmo dicen que Krishna es el dios supremo, dicen que de él han surgido incluso los demás dioses, incluso Brahma y Shiva. Una de las reencarnaciones de Vishnu fue Buda, y hay pruebas que fue una persona real que vivió entre nosotros, pues muchos creen que Krishna fue también una persona real, una persona que vivió aquí en la tierra, y no fue como piensan algunos un simple personaje de la epopeya Mahabharata. Hay fuentes que dicen que Krishna fue un afamado político religioso de una de las castas más bajas de la India. Pero cuando se habla de su origen, en lo que más se coincide es en la historia de Vasudeva. Y para eso tenemos que retornar hacia la época védica. Vasudeva fue un antiguo héroe del clan Brisni que vivía en lo que actualmente es Matura. Y Vasudeva tuvo varios hijos. Uno de ellos fue Krishna al cual se conoce también como Vasudeva, pero Vasudeva escrito con una especie de acento en la primera A, lo cual significa hijo de Vasudeva o descendiente de Vasudeva. Esto lo digo porque Krishna aparece en muchos escritos mencionado como Vasudeva o como Krishna Vasudeva, pues es por esto. Bueno, pues sobre los siglos 6 o 7 antes de Cristo, el vedismo perdía fuerza. Surgieron otras formas de adoración y se comenzó a adorar a Vasudeva al hijo de Vasudeva, a Krishna, surgió así el Vasudevismo. Y esto está atestiguado con restos que se han encontrado. Algo distintivo de ese dios Vasudeva es el pájaro mítico Garuda, que lo hemos visto muchas veces en la iconografía de Vishnu. Bueno, pues sobre el siglo II o III a.C., Vasudeva ya era considerado como la Deidad Suprema. Y con el tiempo, en vez de Vasudeva, con ese acento de la A, ya todo el mundo lo conocía como Krishna. Así que, según pasaban los años, también surgió lo que se llama como lo que se conoce como krishnaísmo y la adoración de Krishna como la reencarnación del dios Vishnu. Esto ocurrió porque en esa época Vishnu comenzó a tener muchos más adoradores, mucha más influencia, tanto Vishnu, él, como sus reencarnaciones. ¿Y desde cuándo tenemos constancia de un escrito donde aparece Krishna? Pues aparece por primera vez en el Mahabharata, hacia el siglo II o III a.C. Aquí se hace mención a Krishna con el nombre de Vasudeva o Vasudeva Krishna. Dentro de este texto está el famoso Bhagavad Gita, donde Krishna muestra sus enseñanzas al guerrero Arjuna. Cabe mencionar que tal y como aparece en la famosa columna de Leodoro, en el siglo II a.C. se hace mención de una seta llamada Bhagavata, centrada en la devoción de un dios al cual denominaban Vishnu, Krishna, Vasudeva o Narayana. Este movimiento también se creó en la zona de Matura, el lugar donde nació Vasudeva, y sería un movimiento que se extendería por toda la India como Vaisnavismo o Vishnuismo. La verdad es que saber dónde se encuentra Krishna en el hinduismo es muy complejo a veces. Dentro de toda la diversidad de tradiciones que hay en la India, hay historias sobre Krishna que se contradicen. En lo que sí se coincide es en el hecho de que Krishna es una representación del propio Vishnu y en la creencia de que Vishnu es el dios creador de todo, muchos consideran a Krishna como el dios supremo. Por ello es tan venerado. Primeramente, Krishna fue adorado como dios supremo en la forma de Vasudeva. Posteriormente aparece en el texto Mahabharata y ahí gana popularidad con todas las leyendas que ahí se describen. Hacia el siglo II, Comienza el culto a Gopala, el culto a Krishna como niño cuidador de vacas. Posteriormente comienza el culto a Bala Krishna, el culto a Krishna como niño dios, con todas sus divertidas travesuras llenas de amor. ¿Qué significa Krishna? Significa negro en sánscrito, porque Krishna es un dios con piel negra. En las representaciones pictóricas más antiguas, le encontramos de color negro o marrón. Sería solo a partir del siglo XIX cuando aparecen iconografías ya con Krishna de color azul. Parece ser que de esta manera era más fácil plasmar su imagen y se podían pintar bien todos sus rasgos en, en, en los dibujos que hacían. Aunque muchos dicen que ese es el color de su aura. El aura azul nos dice que estamos ante una persona con mucho, mucha espiritualidad, además de una persona con mucha acción. Y Krishna era eso. Así que vamos a dedicar los siguientes vídeos a esta divinidad, que es una de las más veneradas de la India. Ser un buscador significa que no importa lo que dijeron los Vedas, 
lo que Krishna o Shiva dijeron, tienes que conocer la verdad en tu propia experiencia. Palabras de Sadhguru.